行啊你这个，这手艺日渐长进啊，怎么着，想扮演一下海螺姑娘？吃点吧。不是，我不知道你这一大桌子，我刚才跟外面吃了。那你陪我吃点，咱俩聊会儿天。干嘛呀？红梅宴？别那么便宜行不行？把酒倒上。想喝两口，简单。咱俩喝一个吧。你什么事？有什么事儿跟我说？没事儿，来。哎，等等，你还是先说了吧。你要不说，我心里不踏实。不给面子是吧？得，先喝，先喝。尝尝啊！别，别着急，说吧。咱俩结婚多长时间了？呃，有五年。准确的说，是五年零三个月整。准确，难为您老人家记这么清楚。我记得能不清楚吗？这五年呀、啊，我没有一天是快乐的。你也一样吧，丽丽，你今天究竟是想跟我说什么呀？干脆的。但有一点啊，你要是想跟我聊离婚，这事儿就免了，这个咱俩免谈。我就想跟你谈这事儿。如果你同意离婚的话，我给你一笔钱。什么什么？不不不不不，我没听错吧？是我耳朵长毛了吗？你再说一遍。你没听错，咱俩结婚你就是为了钱。我们俩打了这么多年，你不离婚还是为了钱。既然能钱能解决这些问题，那我们俩为什么还要再这样互相折磨呢？你等会儿，我有点懵，你让我捋捋啊。哦，对，我先告诉你，当年跟你结婚不全是为了钱。还有刚才你说什么？呃，你打算先给我一笔钱，然后咱俩再聊离婚，是吗？嗯。开玩笑，这事儿你爸知道吗？如果你同意的话，咱俩一块儿去给我爸做工作。想这么透呢？那我就不跟你兜圈子了。说吧，多少？你准备给我多少钱？你要多少啊？一千万。想什么呢？打发叫花子呢？我比这个数是指的是，一人一半。我都觉得你穷疯了是吗？你这是趁火打劫，你知道吗？还行吧。吓着了。嫂子，没关系啊，我就知道你肯定也不答应。啊，算了算了算了，就当我啊
，什么都没听见，什么都没说。洗手去啊！给我站住！我同意。味道不错，哪儿买的？什么买的？这是我自己做的。认识你这么多年，还真不知道你会做饭。嗨，我也是跟着菜谱学的，就为了炖这点汤啊！烫了我好几个泡。烫了？快让我看看。啊，没事儿。你以后有什么打算吗？我打算自己做点生意。好事儿啊！只是这启动资金有点困难。你准备做什么生意啊？我准备跟朋友合伙开个四 S 店。那得需要挺多钱呢。是啊，每个人至少要七八百万吧。挺多钱，我正在为这事发愁呢。不过，这是我人生的一个转折点，我必须要做。那我帮你想想办法吧，丽丽。谢谢你啊。你别这么说，要不是因为我爸的话。你也不会像今天这样，都过去了，咱不提他。还是让我帮你做一点事情吧，这样我心里会好受一点。哎，小曼，多了。啊，您这玩什么呢？怎么聚精会神呢？嗨，你这饭衣呗，你饭衣给我弄一个这个新浪微博，没事给我发私信，我还得在那回。嘿，好家伙，您行，都开始玩新浪微博了，还私信呢？哎，挺好玩哈。您可以，您真时髦。哎，我跟你说正事，人关注我啊。没问题，回头咱爷俩互粉。我看您给您这发什么呢？私信你看嘛，您这是私信，人私懂嘛？你看饭衣是不是？啊，行行行行，你找我干嘛来？啊，我我还没什么事，不是有日子没来了吗？啊，过来看看你啊。那个跟丽丽怎么样？最近还行，没什么大事，没事啊，没事就好。我告诉你啊，其实这两口子过日子啊，我告诉你，吵吵闹闹拌个嘴都是正常的，吵架拌嘴一辈子，这都是从老就传下来的，知道吧？这个吵架拌嘴，说明对方在乎你，是吧？如果说得哎，俩人谁也不吵了，那肯定有问题。丽丽这孩子，我很了解她，随我，从小就这样，有事就得嚷嚷出来，哎，就得喊出来。她要是有事闷肚子里不说，那准有事儿。再来，爸，虽然这道理我第一次听这么说吧，但我还是觉得在理。
，你肯定有道理。我都多大岁数人了，你，啊，爸，我今儿来呢，其实也就是想顺便跟您打听一下刘伟那事儿。刘伟，你问他干嘛？没什么，就想起来了，随便问问。这刘伟就是个小混混，丽丽上高中时认识的。仗着刘伟长得模样还不错，也会玩，很快就把丽丽给追上了。我从一开始就强烈的反对，我找到这刘伟，给了他一笔钱让他离开。可等这个六伟离开之后，发现丽丽，丽丽怀孕了，而且怀的是刘伟的孩子。为这个，丽丽还曾经企图自杀过，还好被及时发现了，是吗？这你都知道？结婚前，丽丽都告诉我了。没事吧？不在意这个，真的，董强，在这个问题上，你爸有点自私了，知道吗？爸，你别这么说，我很清楚，要是没有之前的那些事儿，也轮不到我跟丽丽走在一起。这些年要是没有您，我可能还在街头发小广告呢，听到天儿，也就是开个什么小买卖什么的。没有现在的好日子，爸。我父亲走得早，我始终把您看作是我的亲生父亲。董强，我没看错人，知道吗？这些年你对丽丽也好，我的生意也都你照顾着。特别庆幸，我的选择没错儿。你信任我，我特知足。我不能辜负您的期望，也绝不会让您失望。是不是这刘伟回来了？具体情况，我还得再调查一下。等查清楚了。我再跟您细说吧。嗯。哎，杨子。啊，行，我找你去。这样，你去吧。嗯。那回头我没事了再来看你。董家，刘维这事儿，我相信你能处理好。有事随时电话我。有事我随时私信你。私信我啊。嗯。走了，爸。安排你验血这事儿，千万别让九爷知道了。怎么了？还想当无名英雄？什么？他特烦我，我怕他多想，回头又以为我撺掇了呢。什么？嗯，行行行，放心吧。
。爸爸，你不是带我去游乐场吗？怎么跑医院来了？啊，去去，一会儿就去坐过山车啊。嗯，咱们先做个检查，啊，我没病啊，爸爸也没病，但是最近不是流感厉害吗？啊，咱们两个一块儿做个检查，保证健健康康的去玩好吗？嗯，来，哎，去那边洗个手，看见吗？啊，那个。嗯。非要用这种方法来证明布鲁斯到底是不是你的孩子吗？就别纠结这个问题了，这是最好的方法，也是唯一的方法。来，布鲁是，怕疼吗？不怕，那你呢？我怕。没事儿，有我在。咱们之间你还跟我客气啊？要这么着，你哪天呢，请我吃顿大餐得了。哟，一顿大餐，瞧你，你放心，亏不了你。看见没？这大老板就是大老板，说话都有底气。不行，我还是得嘱咐你一句，我这管血从现在开始就叫张扬了，你可千万别给我搞错了。放心吧，这事儿啊。也就是你的事儿，哎，那个，你希望这结果跟你有关系？哎，差不多行了。多长时间能得？这单子处理了，我一定亲手交到你手里。得嘞，行，打电话吧，电话联系。好、哦，老板，哎，怎么样？结果出来了吧？出来了。哎，哎，不是，不是，你稍等一下，听我跟你解释一下。哪个事啊？不，我跟你解释一下。我今天早上一上班吧，护士就跟我说。张扬的本人把那单子给拿走了，拿走了？对呀、啊，张扬本人把单子拿走了，他他自己拿着身份证，而且这化验单的名字跟身份证上一样，所以所以护士就把单子给他了。我当时我也不在现场。不是，老老老马，你知不知道他知道这个结果，他能杀了我？我跟你说，老马，你你害死我了，你不是。你这话什么意思啊？你在这说，我是在帮你，你这什么态度啊？当初谁跟我说的啊？谁亲口跟我说的，要把这单子亲自放我手上？现在呢？啊啊！行行行行，这些都不说了，结果呢？告诉我结果。这单子根本就没经我手，我怎么能知道结果呢？结果你都不知道，你害死我了你！
，鉴定为直系亲属，血缘关系。也就是，我就是布鲁斯的亲生父亲。这这百分之零点一给谁呀、啊？不不不对，弄错了，我我我看一眼。看什么看？还有什么必要看？这都是确定的事儿现在脑子不仅是乱的，我特希望我我我我我没长脑子，你知道吗？虽然说我做好了所有思想准备，我我结果出来我该怎么做，我不该怎么做，但真的白纸黑字写着布鲁斯，布鲁斯就是我儿子，我儿子，你知道吗？你你让我怎么办？我真懵了，我。龙丹，你你打我俩嘴巴子好吗？你你打我两下，我求你了，你让我清醒一下，你打我两下啊！我能冷静的下来吗？我，那你让我怎么跟你说呢？你休不过，随便说什么，就像你之前跟我说那样，你随便跟我说点什么。可是我不知道怎么跟你说。啊？老子我知道这事，这事不行。我，我，我嘴笨，我嘴笨，我不知道怎么说。老陈呢？他他嘴灵，他脑子好使，这么关键的时候他怎么不在呢？对，他找老陈，找老陈，我们去找他。找。小朱啊，最近家里的事情怎么样了？啊，还行吧，反正有问题慢慢解决呗。你呀、啊，记着，在这儿是我们社的主编，出了门儿。就是一个女人，一个男人的妻子，有些事情啊，该让步就让步，该给一个台阶下就给一个台阶下嘛。是的，我知道。捅去的，说说，说什么呀？你要我说就，你你们俩就是闲的，你说孩子这事儿，这不装糊涂不就完了吗？非得做亲子鉴定，你得得把自己给做进去了。龙，你这你，我发现你啊，就成事不足，败事有余，瞎出主意。那天说这事儿的时候，你可是同意了他？我什么时候同意了？你是同意了？我哪儿同意了？你还跟我们俩干杯了呢？我这那那那那咱们咱们咱们仨是不是过来喝酒的？那那喝酒我碰个杯，我我我碰个杯我就同意了。你不止干杯了，你那个龙子说他认识人。你说那联系联系，赶紧联系联系，都是你说的。你你你们俩话赶话都说到那儿了，我就随口附和一下那人。这么大事你怎么能随口附和？你肯定就是，就是你说了联系联系，我们俩才去做的。不是什么意思啊？那那你查出来，你在外面弄弄一孩子出来，这这怎么还怨我了呢
。行行，不不不怪你，都这不怪你。那你就说你现在怎么办吧？那我哪知道怎么办、啊？那我没办法。老陈，不，我跟你说，我现在的心情跟你是一样的。我，我，我，我我，我现在肠子都悔青了。我真的，我恨不得大嘴巴抽我自己。我现在，别老陈，你你干嘛抽你自己啊？你说我干嘛抽我自己啊？你看，你看我那眼神，可怜兮兮的。我跟你说，从九月一回来，你看我那眼神就这样的。你这九月不容易，这布布布鲁斯太可怜了。这孩子不不能没父亲，我就给人当一月爹。你这行，你这些这无理要求，我我们都同意了，都得帮你一块儿再弄这些事儿。这这咱就不提了。我我告诉你，我最后悔一件事，我我我就有一件事我没坚持。哪件事啊？让你离九月远点儿，你就是不听。老陈，你看我，这不是没办法了，找你来想办法。你瞧你这当当当的，怎么那么大火气啊？我火气能不大吗？啊，你们去做完亲子鉴定，啊，这孩子出来，这证明是他的了，你这都都都都怨我头上，就就这事儿是我出的主意似的，我能不急吗？这这跟我，行行，不怪你了，都说了不怪你了，我就我就问你，这现在结果已经在这儿了，你怎么办吧？怎么办？我哪知道？我我也没办法，你自己回家面壁思过去。这事儿不能急，为了孩子就离婚，日子都不过了，那等于是把自己的后半生给毁了呀，不值。因为我我我觉得龙子说的这句话太有道理了，你啊，好好听听，用心听一听龙子刚才这句话。你出什么呀？你们这一唱一和的，那那怎么办？现在鉴定出来儿子是我的，那我我我我这事儿，我要是告诉我们家领导，我跟你说，就算我想过下去，他都得瞪着我去离婚。这事儿，你就别跟朱兰说。那更不可能了，这是他布置给我的任务，我必须得给他一个交代。那我告诉他，我又不能骗他，是不是？那骗他的话，性质就变了。这事儿，咱咱哥三个先藏着掖着，就是先别跟九月和这个朱兰讲，然后这几天咱们也都冷静冷静，是不是？也也也许这这几天咱就能想出什么办法来。先，是二龙的。啊，还你说的对，还是老陈脑子好使。好好好使什么好使？试试半天，试半天，最最后不是还得等吗？还是什么结果都没有？你干嘛去？啊？撒尿？不是你干嘛去？啊？我洗手。小朱，趁大伙儿都在，等一下给大家宣布一下。好。嗯，哎，大家都过来集中一下。好。有件好事儿向大家宣布啊！刚才社长说了，自从咱们杂志改版以来，利润已经翻番了。真的？啊？对，所以要特别感谢大家这段时间辛苦的付出。今天晚上我们搞一个联欢会，大家一块唱唱歌，热闹热闹。好，好，耶！
不是杨子？什么？别胡思乱想啊！啊，杨子。有麻烦的，给我打电话。喂，豪车就过来。什么意思啊？我一财务部总监签了字拿不出来钱，这不成笑话了吗？这我我也没办法。昨天老蒋总亲自来跟我说，以后不管是您还是龙总，只要是支出超过二十万的，就必须他本人签字才能批。这事儿我怎么不知道？嗯，这我也是按规矩办事儿，其他的就不知道了。这说了等于没说。哎，蒋蒋总，蒋总。龙哥，那个您上回说的那事儿，我已经找人查过了。啊，你说，您先看这个。您太太最近经常去找的这个男人，他的名字叫刘伟。在五年前，他在广州做生意，后来因为生意不好，他也赔了。再后来，又因为诈骗罪被判入狱了三年。您看，这是他的。判决书复印件跟出狱证明的复印件都在这儿，你看一眼。龙哥，龙哥，啊，啊，你接着说，我听着呢。他在入狱之前和一个发廊的洗头妹长期的同居，他们俩之间呢还有一个孩子，现在已经四岁了。这个刘伟，平常除了跟我太太见面以外，最近他还接触什么别的人吗？他这个人不是经常出去，除了和您太太之外，他不大和人接触。龙哥，您看接下来，是这样，我最近身边的事特别多。估计顾不上这个，你抽空帮我跑一趟广州，啊，最好马上就去，查一下他的女人和孩子，要是有什么情况，随时给我打电话。行，这没问题，你放心吧。哎，这个你拿着，然后再需要多少随时告诉我，啊，龙哥，您啊以前挺帮我的。咱们之间就不用拿着，这事儿就别让别人再知道了。哎，这您放心吧。那这资料拿走，我没兴趣。行。哎，嗯，算了，放这儿。你去，我就先走了。哎，好。情况，哎呀，讨厌！我跟你说，你爸就是……还有呢？没了，哪还有嘛？你这么大岁数，你还不说实话、哎？这这这范逸的，这绝对不是我的。好，那我现在去找范逸。行行行，你爸就这点嗜好。你说从小砸汤堆里卖汤，那那不也不就吃点汤吗？爸，一看你就小时候条件太好，糖吃多了，所以你现在得糖尿病。行行行，不提这个啊！你找我干嘛？你说这个世界上，咱爷俩是最亲的人吧？那用说吗？我跟你不亲，跟谁亲？啊，我跟奥巴马亲。嗨，那你这做事儿怎么还老留一手？我留嘛了？你看，我今天去公司挪了二十万，人家就
，不让我挪，你这不是烦着我是什么？不是你，你看你这孩子，怎么张嘴二十万不给，闭嘴二十万不给的？你爸那是开公司，那没有程序能给你二十万吗？那明儿王二妈子来拿二十万，你爸拿得起吗？爸，您要是这样说，你不还是防着我吗？这叫防着你吗？啊，这叫公司管理，懂吗？你这孩子吧，你看你这年龄了吧？但你爸最知道，单纯幼稚，懂吗？你爸不是怕你这个上当受骗吗？爸，没人骗我，要骗我的只有龙东强，你不防着他，还防着我。龙东强是骂人，我很清楚，小毛病是有，但惹不了大事儿，知道吗？爸，既然您这么看好他，要不然您俩过得了。没正文啊！你这孩子怎么说话了？我还跟他过去，你真行！我这话糙理不糙，爸，你说我这财务总监连二十万的权限都没有，这生活也太不幸福了。丽丽，你这么说，我告诉你，太让我失望了。你还不幸福是吗？你说你从小哎，柴米油盐你不愁，你想要嘛，你爸给你准备。你说你不幸福，你最幸福了，你懂吗？你，你这是嘛幸福？你都不懂。爸，您对幸福的定义就这样？那还怎么呢？幸福的定义就是财务总监有说话的权利。你,你看，哎，哎，以前你对钱可不怎么在意啊，现在怎么钻钱眼里去了？一提钱，你你那俩眼睛冒蓝光，你干嘛、啊？你有急用是怎么着？嗯，没有啊。没有你干嘛、啊？急嘛呢？你说，我告诉你，等你爸哪天一踹腿儿，那钱全都你的。你看现在这个，哎，你爸这账上多少钱，你都记个数。等你爸转给你那天，保准翻倍还拐弯。爸，你天天说这不吉利的话，我现在听着都烦了。你就说嘛，这字儿你给不给我钱呀？倒霉孩，我告诉你啊，你让我考虑考虑，我我得弄清楚你用钱干嘛，知道吧？要不然我就签不了这字儿。你看回去不挺凉的，我转着去啊。快回去啊！是镀金玫瑰，你见过没呀？你说送你花这人也忒俗了吧？镀金玫瑰，要送就送真金呢，镀金的多没劲呢。镀金也是金呢，怎么着送不起啊？镀金啊？我送你东西还少啊？知道你喜欢吃甜的，一盒一盒的黄老五不都是送你的吗？别不要脸啊！那是你给人家做活动，人家送你的，你没地方搁了是吧？搁我这儿。你赶紧给我清走，真把我这儿当仓库了。签字，什么态度啊？不签，不签是吧？啊，有钱也不赚是吧？就你懒的那个小活，还不够我塞牙缝的呢。再问你最后一遍，签还是不签？不签。得嘞，哎，我还懒得接这活呢，撕了他。你不接啊？那我接，签好字，叫我。这花儿忒俗了，滚！我把这首歌呢送给我的学姐，祝她新年快乐。好好，也送给大家。难以忘记初次见你
一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影。握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。爱上你是我情非得已。哎，你怎么唱了、啊？你是不是嫌我唱的不好听啊？没有，我觉得你唱的特别好，真的。那个，你和姐夫最近怎么样？我们俩挺好。没事啊。我就是随便问问，嗯，我也没说你有别的意思。什么呀？看看。哟，这，你怎么有这些？啊？你看啊，这个呢是你上大一的时候，作为优秀学生拍的；这个呢是你上大三的时候，作为市里边优秀学生干部拍的。啊，还有这些。这些都是你毕业以后，然后呢，作为优秀毕业生回学校演讲时候拍的。这些照片你怎么会有啊？我都没有。我就是那次演讲的主持人啊，你可能忘了。后来呢，我就进入了学生会，成为了干部。正好有机会，我就把这些照片给留下了。今天特意送给你。谢谢。我想说，学姐，其实我前段时间一些行为。真的给你造成了很多困扰，对不起啊。没有。你和姐夫在一起真挺好的，在他的心里你才是最重要的。你想他那么一个大男人，为了你的复职，他费尽了心机，然后呢去我们家恳求我妈，就这事儿连我妈都感动了。所以我觉得你们俩以后真的应该好好在一起。这个相册呢，里边有你的青春。有你的记忆，今天呢，我就送给你，也祝福你。谢谢啊，小杜。那我去唱歌了啊。嗯，好，你好好唱吧。你也快点过来啊。你今天晚上过来吃饭吗？不了，今天我还要加班。啊，嗯，行，那那个你加班的时候也别忘了吃饭啊，别把胃给弄坏了。啊，还有现在外面天气挺冷的，记得多穿点衣服，别着凉了。嗯，好的。哎，你等一下啊，那个不露霞跟你说话。啊。喂，爸爸。哎，乖儿子。我想你了。爸爸也想你。今天我们班赛足球，我一个人就踢进了两个球。真的？不愧是我的好儿子。下边我好好奖励你啊。嗯。儿子，那个爸爸这儿还有事儿，不跟你多聊了啊。好，爸爸再见。哎，拜拜，宝贝儿。哎，领导，你在哪儿啊？呃，我在外面替公司办点事儿。鉴定结果出来了吗？还没有，快了
。那，你今天晚上回家来住吧。我，今天晚上我我找老陈，有点重要的事儿谈，就不回去了。嗯，那好吧。哎，领导。嗯。我，我想你。一条路走得太久了，每一步都习惯了，渐渐开始不看路了，心飞到别处了。两双手牵得太紧了，紧到都想松开了，慢慢开始找借口了，心逃到别处了。不不疼不痒，平淡。谁啊？等一下啊！哎，你怎么来了？啊？赶紧的，给我弄杯水，我渴死了。行了，行了，也行，也行。嗯、哎，哎，我说你干嘛呢？嗯，哎，还行，你这面煮的，嗯，不是这给我自己下的，你吃的干嘛呀？来点醋，来点醋。嗯，这是这是真真是不客气，我发现你。吃饭呀、啊？哎，我到哪儿吃去？哎，你这好意思的啊！哎呀，叔傅，我说你以后啊，你你下面的时候，你你再握个鸡蛋，你更好了。哎呦！噎着，噎着。我那个最近嗓子不好，你别传呀，你你别吃啊，把我自己吃了。哎，你那么大人有家有老婆的啊，不回家吃老婆做的饭，跑我这抢我方便吃干嘛呀？我也得赶回去。怎么着，打算一辈子不回去了？我这不是左右为难吗？你说我，哎，老陈，你说这事儿要换做你，你你你怎么办？我一开始就不会招人家，这都废话嘛，这不是已经招上了吗？招上之后，招上之后你招上之后啊，招上之后，让娘俩走，嗯，选珠帘。你瞧，我问这人，干嘛干嘛？你给给给我吃一口，我也饿着呢。你就不能自己再泡一碗去？那那家里也得也得还有啊，家就这一袋方便面了呀。你吃了我吃什么呀？你说你自己混那样啊？你方便面还就剩一袋了，你怎么过的你这日子？不是我说你，你当初你要好好的跟那……哎，算算，我也不说了，你就欠饿着。该啊，你你就不欠饿了，跑我这吃方便面，我就欠，反正反正就一碗我吃了，嗯，好吃。我跟你说啊，像你这种可怜之人，必有可恨之处。哎呦，哎呦，吃点东西。
。阿妈在啊，是不是做噩梦了？妈妈，我冷。关严了呀，咱们家挺暖和的。露丝，发烧了，来，妈妈带你去医院啊。小心点好吗？哎呀，吃饱了这个感觉，真好。臭不要脸！是不是你电话响啊？不接，涨行情了还？哎，知道是谁吗？就不接？都这点儿了，还能谁啊？不是竹林就九月。知道我现在最想着干嘛吗？最想干嘛呀？吃饱了，哎，然后我找地方一躺，哎呦，眼儿一闭不睁，哎，什么烦恼都没。你这眼儿一闭不睁，我跟你说，就是特无赖，特不要脸，特不负责任的想法。舒服，什么不想是真舒服。妈妈，我走不动了啊！罗斯，罗斯，你别下来了啊！怎么没车？电话响了，是啊，接呀！哎，我电话响啊，你都不接，我也不接，哎，我就不信了啊！这世界上缺了你和我，他还真不赚了。<笑>行，要不是哥们呢，让他赚他的是吧？咱俩聊咱俩。该问的问行吗？我我我就出去去，有有点急事儿。好，赶快去啊！早点回来啊！早点回来。你愣着干嘛？不去了？去，去。露丝，露丝。怎么样？烧得很厉害。露丝，露丝，别愣着，你开车门，我抱孩子。啊。
，闭上眼睛休息一会儿啊，妈妈帮你看着。来来来，来喝点热乎的，来。谢谢。布鲁斯，喝点水啊。这是你喜欢的那种奶茶吗？嗯，来，来尝尝，好喝吗？慢点喝。嗯，别烫着啊。好喝吗？罗斯，叔叔想跟妈妈说两句话，可以吗？先乖乖喝东西啊，别烫的。今天能给我打电话，我挺高兴的。其实我挺不好意思的，嗯，但是不管怎么样，先谢谢你。我我是实在打不通张扬的电话了，我孩子又病得这么厉害，我才打给你的，实在是打扰你了。没事儿，不管因为什么吧，反正你有难处能想到我，这就是对我的信任，我挺高兴。我想跟你道个歉，就是那天没经过你允许就把布鲁斯……啊，嗨，没事儿，那事儿都过去了，就别提了。那个，可能布鲁斯现在应该没什么事儿了，打着针呢，估计还得一时半会儿。你要不就早点回去吧，省得你家人等着急了。不着急，待会儿你们不是还得……回家的吗？我送你们。啊，不用不用，真不用。没事儿，真没事儿。九月，你觉得咱俩是不是真的就没可能了？不是，你别吓着了。我知道你说这话你肯定急，但是我我就那么一随便一问啊，没别的意思。肯定没可能，但我我想跟你说吧，嗯，你跟张扬这事儿，还是应该好好想想，嗯，不能着急，对，得深思熟虑。我知道你对张扬现在还有感情，可是张扬对你那都是过去的事儿了。他现在真正爱的，是他现在的媳妇儿，真的，这点来说，我跟老陈我们都可以证明。你说你要是，要是为了孩子，非要让他跟朱莉安离婚，那他，那他纯属是道义上的无奈之举。所以我，我觉得要是那样。会幸福。我其实就是，只有我跟张扬。我的事儿你就不要操心了，我会处理好的。啊，这还给你。我再给张扬打个电话，看看他哎怎么回事，老不接电话，真是。哎，哎，哎，你醒一下，你这手机没完没了的响，你赶紧去接吧，别让他响了。都说好了不接的嘛，你要不接，你就过去把你手机关了，睡不睡觉了？没完没了。
と。别打了，布鲁斯好的也差不多了，你你让他过来，你帮不上什么忙。他平时都接我电话的呀，今天怎么回事？